Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tabarakallah Aku mau share lagi nih teman-teman Kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga Dan ini tuh di jam 4 kurang 20 ya teman-teman uh, Ini aku udah mulai beraktivitas Sambil nunggu ajan subuh Jam setengah 5 lebih Jadi ini aku mau E, beraktivitas gitu mau beres-beres rumah nah ini yang aku awalin aku mau ngeberesin dulu untuk tempat tidur ya teman-teman gak tahu kenapa udah semingguan ini aku lagi seneng beres-beresnya di awal waktu gitu teman-teman biasanya sih aku beres-beres tuh setelah sholat subuh cuman akunya lagi rajin banget aku bangunnya lebih awal jadinya ya udah aku e, pengen beres-beres aja lah gitu biar paginya juga aku nggak terlalu ribet ditambah sekarang anak-anak udah mulai sekolah Alhamdulillah udah mulai normal ya teman-teman jadinya ya aku harus bangunnya lebih awal lagi gitu karena nanti juga aku mau masak juga teman-teman nah ini aku mau ngambilin dulu untuk cucian ini uh, ada kain bekas suami aku uh, sholat ya teman-teman jadi mau aku cuci nah ini aku juga mau ngeberesin untuk e, meja skincare aku dan ini ada apa ya kayak bekas e, suami aku tuh kalau pulang minta dibersihin wajah terus dipotongin kuku kayak gitu nah biasanya aku simpan di satu storage gitu Oke okay, sekarang aku lanjut ke dapur ini aku mau cuci piring karena semalam aku nggak cuci piring dan nggak tahu kenapa juga eh, pas mau tidur tuh aku nggak ngeberesin untuk dapur gitu temen-temen jadi masih berantakan banget ditambah kemarin ada pas suami pulang jadinya aku tuh suka mager aja kalau misalnya ada pas suami untuk beres-beres rumah teman-teman ada yang sama nggak sih kalau misalnya lagi ada suami di rumah tuh malah eh, males untuk beresin rumah nah ini aku mau cuci piring dan aku juga orangnya tuh nggak konsisten yang namanya kalau misalnya mau tidur dapur tuh harus selalu dalam keadaan rapi terus nggak ada cucian piring nggak selalu seperti itu kalau aku jadi gimana moodnya aja teman-teman dan kalau misalnya aku tidur nggak cuci piring tuh memang terkadang akunya lagi penat terus kalau misalnya aku juga lagi capek banget biasanya aku nggak cuci piring dulu teman-teman sebelum tidur jadi nggak mau maksain dirilah kalau memang udah penat sama kerjaan rumah terus udah capek ya udah dibiarin gitu aja teman-teman yang penting kita waras lah teman-teman sebagai ibu rumah tangga karena yang kita kerjain tuh jenuh banget cuman itu-itu aja cuman uh, tetap aja kita harus selalu bersyukur ya teman-teman dan aku juga emang dari dulu cita-citanya tuh memang pengen ibu menjadi ibu rumah tangga karena aku juga udah ngalamin kerja di pabrik di sana di sini gitu teman-teman uh, dan sekarang ya udah uh, sekarang aku pengen jadi ibu rumah tangga kerjanya seperti ini ya udah dinikmatin aja nah ini jam uh, 4 kucingnya udah dia udah bangun gitu dia tidurnya di kamar kakak teman-teman dan dia itu minta minum nah ini kakak baru bangun jadi untuk si kakak aku biasain bangunnya tuh di jam 4 pagi ya teman-teman tapi kalau misalnya dia lagi PMS ya bangunnya jam setengah lima gitu nah ini aku mau ngeberesin dulu untuk area eh, depan rumah atau karpotnya ini berantakan banget ya teman-teman eh, adik aku itu nyimpen jas hujannya ya udah gitu aja nggak digantung gitu nanti aja dilepitinnya sama dia teman-teman ini aku mau nyapu dulu terus eh, nanti juga aku mau ngepel ini videonya aku pakai kamera depan ya teman-teman karena kalau nggak pakai kamera depan itu gelap banget dan ini aku lagi nyapu-nyapu malah e, tumpah untuk media tanam itu ada pot yang udah kosong karena ada sebagian tanaman aku yang mati gitu teman-teman dan untuk tanaman juga sekarang tuh nggak terlalu yang keurus banget sama aku teman-teman <laughs> udah capek banget rasanya tapi e, untuk nyiram terus dikasih e, pupuk itu masih aku lakuin ya Nah 
Nah ini kakak kalau bangun jam 4 pagi tuh dia biasanya ngaji ya teman-teman Jadi aku wajibin dia untuk ngaji subuh dan setelah maghrib Aku berharap kebiasaan ini tuh dia terapkan setelah nanti dia berumah tangga Dan aku juga berharap dia uh, terapkan juga ke anak-anak dia gitu teman-teman Dan insya Allah kalau misalnya dia terapkan di kehidupan dia Terus dia terapkan juga ke anak-anak atau ke cucu-cucu dia tuh Insya Allah kita juga dapat pahala ya teman-teman Kalau nanti kita sudah tiada tapi kita masih mendapatkan amal gitu Insya Allah amin Dan aku juga orangnya tuh yang bawel banget dan galak Tapi bukan galak mukul ya teman-teman Aku paling e, marah banget Pokoknya marah besar Kalau misalnya kakak nggak ngaji apalagi nggak sholat jadi e, kalau misalnya dia nggak mau nyapu aku nggak yang ngomel gimana gimana ya udah terserah lah. Tapi kalau urusannya dia nggak ngaji apalagi nggak sholat, pokoknya aku tuh super marah besar banget temen-temen dan kakak udah tahu itu makanya dia sekarang alhamdulillah nurut ya teman-teman bangun di awal waktu untuk ngaji gitu dan biasanya sih dia kalau misalnya habis ngaji dia tuh nyapu depan sama ngepel gitu teman-teman. Cuman karena sekarang ini aku yang beres-beres jadi ya udah aku aja jadi kakak nggak ngepel nggak nyapu gitu <laughs> nah ini untuk sopannya aku rapihin juga ini untuk cover sopannya ini sebenarnya karpet ya teman-teman karpet bulu gitu cuman e, karena nggak dipakai jadi ya udah aku pakai di sini aja. Aduh mohon maaf ini untuk backsoundnya ada tukang tape lewat teman-teman. Ini aku voice overnya tuh di pagi hari. Kalau pagi hari tuh pokoknya rame banget di perumahan aku kayak motor mundar mandir, terus tukang uh, tukang roti lah, tukang tape, pokoknya banyak banget. <laughs> Nah ini untuk uh, kucing yang sering ada di depan rumah aku Ini aku namain si Marco ya teman-teman Nah ini untuk makanannya tuh dia beda sama si Gemoy Karena dia kurang suka untuk makanan yang si Gemoy Untuk tempat makannya tuh nggak aku satuin sama si Gemoy ya teman-teman Karena dia tuh kayaknya punya penyakit gitu nggak uh, tahu deh pokoknya kucingnya tuh suka ngiler gitu temen-temen jadi karena takut ketularan untuk makan dia tuh nggak aku kasih wadah gitu oke okay, sekarang aku lanjut mau buka paket dulu sambil nungguin uh, azan subuh ini aku beli lampu emergency ini aku belinya pas play sale gitu harganya cuma 25.000 untuk lampunya sih bagus ya teman-teman cuman gak dapet untuk e, ngecasnya gitu jadi ngecasnya tuh pakai kabel handphone gitu pa atau pakai casan handphone aduh aku ribet banget <laughs> nah ini aku juga beli racun cicak nggak tahu kenapa sekarang lagi ada cicak yang suka apa ya suka BAB gitu dan BAB nya tuh suka kayak mencret gitu teman-teman dan aku jijik banget makanya aku beli racun cicak itu terus ini aku juga beli wadah food container ini tuh uh, aku pengen upgrade untuk food container aku jadi aku ini sekarang belinya warna putih biar uh, seragam ini aku belinya dua gitu ya teman-teman uh, dua lusin gitu jadi satu paknya itu kalau nggak salah memang uh, kalau nggak salah 12 12 pieces gitu ada ukuran yang besar, sedang sama yang kecil. Nah, ini aku jadi totalnya 24 pieces. Untuk harganya sekitaran 60.000 untuk satu lusinnya gitu. Buat teman-teman yang mau sama nanti aku akan simpan linknya di uh, deskripsi ya. Nah, karena ini udah masuk azan subuh, jadi aku mau salat subuh dulu. Oh ya, mudah-mudahan ini aku share untuk sholat subuh nggak ada yang komen pamer ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau misalnya aku share uh, lagi sholat tuh suka ada yang bilang kalau ibadah tuh nggak usah dipamerin gitu. Jadi cukup uh, di 
simpan aja gitu ya teman-teman sebenarnya kalau kata ustad sih sholat itu kalau misalnya kita bilang kita tuh habis sholat subuh gitu itu tuh nggak pamer teman-teman karena itu kewajiban kita ya dan aku berharap nggak ada yang komen seperti itu lagi sih teman-teman tapi alhamdulillah aku punya subscriber yang benar-benar Uh, apa ya sayang sama aku terima kasih ya teman-teman selalu mendukung aku oke okay, sekarang aku lanjut untuk masak ya teman-teman ini aku mau masak tumis uh, toge sama oncom itu aku punya sedikit lagi uh, toge dan sedikit oncom jadi mau aku tumis aja untuk uh, sarapan kami bertiga dan ini aku juga mau bikin uh, udang goreng tepung ini aku tambahin tepung beras dan e, terigu serbaguna gitu nah ini untuk udangnya aku kasih garam sedikit dia tuh biar berasa gitu garamnya dan ini untuk tepungnya aku kasih ketumbar sedikit biar dia tuh lebih wangi terus dikasih tambahan penyedap gitu ini aku pakai Royco terus ini untuk udangnya aku belah di bagian punggung gitu ya teman-teman biar dia tuh lebih meresap gitu dan si tepung bumbunya tuh masuk dan nanti pas digoreng tuh dia lebih garing gitu <laughs> dan sebenarnya si kakak tuh lebih seneng udangnya dikupas ya teman-teman tapi kalau aku lebih seneng sama kulitnya karena ini kan udangnya juga nggak terlalu besar jadi kulitnya tuh masih enak gitu kita makan jadi e, kalau digoreng kering tuh dia tuh enak gitu teman-teman dan kalau misalnya dikupas itu dibuang kulitnya si udangnya tuh jadi sedikit banget ya teman-teman <laughs> makanya ya udahlah e, dia nggak suka ya terserah gitu tapi sih e, suka dimakan juga sih teman-teman sama dia <laughs> nah ini e, aku mau numis dulu untuk oncomnya untuk bumbu oncomnya ini aku cuman dikasih bawang merah sama bawang putih terus dikasih tomat juga dikasih cabai sedikit biar agak pedes gitu ya teman-teman karena hambar aja sih kalau misalnya tumisan itu nggak dikasih cabai ya mam karena aku juga orangnya suka pedes gitu oh ya teman-teman masak apa sih yang hari ini boleh share juga ya di kolom komentar siapa tahu aku juga terinspirasi dari masakan teman-teman karena benar-benar deh kalau masak itu menguras banget pikiran ya teman-teman setiap hari itu kita harus memutar otak gitu mau masak apa untuk besok kalau mau tidur juga mikirin ya teman-teman untuk uh, masak pagi hari mau masak apa <laughs> nah ini aku lanjut masukin untuk oncomnya jadi untuk oncomnya tuh aku hancurin kayak gitu aja terus aku tumis-tumis terus aku masukin air airnya sih nggak banyak-banyak sedikit aja dan gak lupa dikasih juga daun salam untuk tomatnya nanti belakangan aja aku masukin dan itu untuk tepung-tepungan aku masukin ke kulkas ya teman-teman nah ini baru aku masukin tomat terus aku lanjut masukin e, untuk togenya ini aku masukin dulu garam sih <tus> terus dikasih e, penyedap juga nah ini baru aku masukin togenya masaknya nggak lama-lama biar e, si togenya tuh masih keres-keres gitu dan nggak lupa juga untuk tes rasa <tus> nah ini kurang garam terus ini aku tambahin garam Oke okay, ini untuk togenya udah mateng sekarang mau aku angkat dulu untuk togenya ini tuh enak banget teman-teman sedap gitu karena ada oncomnya dan kalau misalnya teman-teman masak kangkung juga pakai oncom tuh pastinya enak banget gitu jadi lebih sedap dan ini untuk uh, udangnya ya Allah mau bilang odang teman-teman malah mau bilang udang malah nyebut odang <laughs> ya Allah berantakan banget deh ini aku goreng tadi pas aku mau pas aku lagi masukin udangnya tuh lupa nggak kerekam gitu teman-teman nah ini aku sambil goreng udang ini aku sambil beres-beres pokoknya mah e, sambil sambil menyelam sambil minum air gitulah teman-teman kalau ibu rumah tangga tuh ya <laughs> dan ini udangnya udah mateng ini enak banget dah pokoknya masaknya cuman kayak gini aja udang sama tumis toge
Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.